Jakarta Keraton Ngayok Jokarto Hadiningrat merupakan istana Kesultanan Ngayok Jokarto Hadiningrat yang berlokasi di kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kompleks bangunan keraton berfungsi sebagai tempat tinggal sultan hingga kini masih lestari menjalankan tradisi. Keraton kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Gerbang utama untuk masuk ke Kompleks Keraton Ngayuk Jokarto dari arah utara adalah Gapura Gladak dan Gapura Pangurakan. Merupakan gerbang pertama jika masuk keraton dari utara, setelah Gladak Pangurakan terdapat Kompleks Alun-Alun Lor atau Alun-Alun Utara. Merupakan lapangan berumput di bagian utara Keraton Yogyakarta, terdapat dua pohon beringin di tengah alun-alun. Pohon beringin tersebut dinamakan Waringin Kurung. Kedua pohon beringin masing-masing dinamakan Kiai Dewa Daru, berasal dari Majapahit terletak di sebelah barat, dan Kiai Wijaya Daru, berasal dari Pajajaran terletak di sebelah timur. Kedua pohon ini melukiskan atau melambangkan bahwa di dunia ini terdapat sifat serba dua yang saling bertentangan atau berlawanan. Di sebelah barat alun-alun utara terdapat Masjid Agung Yogyakarta, berbentuk pendopo yang tertutup dan di bagian depannya berserambi yang terbuka. Atap masjid bertingkat, tiang-tiang masjid di bagian dalam terbuat dari kayu-kayu jati yang bulat dan tinggi menyangga atap. Di halaman Masjid Agung terdapat bangunan berwujud dua buah bangunan yang berlantai tinggi di sebelah utara dan selatan halaman tersebut. Bangunan ini adalah tempat bagi gamelan sekati yang dikeluarkan dari keraton pada upacara sekaten. Gamelan tersebut dibunyikan selama sepekan menjelang perayaan Maulud Nabi. Gamelan sekaten bernama Kiai Guntur Madu yang ditempatkan di pagungan bagian selatan dan Kiai Nogo Wilogo yang ditempatkan di pagungan bagian utara. Bangsal pagelaran terletak tepat di sebelah selatan alun-alun utara yang merupakan bangunan utama keraton. Pagelaran dahulunya bertiang 63 buah kemudian 4 buah di antaranya diganti dengan 8 buah pilar besar sebagai tanda bahwa pagelaran tersebut disempurnakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Di sebelah atas gerbang di bagian luar menghadap ke utara, tampak hiasan-hiasan relief merupakan Condro Sengkolo yang urayanya adalah Ponco Gono Saliro Tunggal. Gambar lima lebah atau tawon yang melingkar setengah lingkaran di atas seekor buaya atau biawak. Arti dari Condro Sengkolo ini yaitu Ponco yang berarti 5, Gono yang berarti 6, Saliro yang berarti 8, Tunggal yang berarti 1, dibaca dari belakang merupakan tahun pagelaran disempurnakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 
Bangunan di mana terdapat gerbang-gerbang tersebut merupakan tempat menunggu tamu-tamu untuk menghadap Sri Sultan. Kita sekarang berada di dalam keraton Yogyakarta. Ini adalah keraton itu kerajaan, kerajaan Jogja yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Sekarang adalah yang ke-10. Di sebelah barat dan timur pagelaran terdapat dua buah bangsal besar beratap susun berukir indah yang disebut Kelabang Sinander. Kedua bangsal tersebut dinamakan Bangsal Pengapit atau Bangsal Pasawakan. Di bangsal ini dahulu para senopati perang menerima perintah-perintah Sri Sultan atau menunggu giliran untuk menyampaikan laporan kepada Sri Sultan. Dalam perkembangannya, bangsa ini dipergunakan sebagai tempat jaga bagi para bupati Anom Jaba. Pada masa sekarang dipergunakan sebagai museum untuk tempat peragaan busana adat keraton Yogyakarta. Bangsal pengrawit ini terletak di sebelah barat bangsa pengapit bagian timur, dipergunakan oleh Sri Sultan untuk melantik seorang pati. Bangsal tersebut berwujud dua buah bangsal kecil. Masing-masing bangsal terdapat sebuah sel gilang sebagai tempat singgasana Sri Sultan dan Putra Mahkota. Di halaman belakang pagelaran pada pagar tembok sebelah kiri dan kanan, terdapat relief-relief perjuangan Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 atau pendiri Keraton Ngayuk Jokarto. Sedangkan di sebelah kanan atau barat adalah relief perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sejak zaman penjajah Belanda hingga penyerahan kedaulatan. Relief-relief tersebut dibuat pada tahun 1978 untuk kepentingan studi wisata. Sebelum naik ke Siti Hinggil, terdapat dua bangsa kecil berada di kiri dan kanan. Kedua bangsa ini disebut bangsa Pacikeran. Bangsa ini dipergunakan juga bagi abdi dalam Singonegoro dan Merto Lulut. Sebutan bagi abdi dalam Algojo Keraton dan tempat ini masih digunakan sampai tahun 1926. Siti Hinggil berada di sebelah selatan Pagelaran. Arti Siti Hinggil yaitu tanah yang tinggi. Ini kerajaan, istana kerajaan. Aku nggak boleh naik sini. Dipergunakan sebagai tempat penobatan para raja keraton Kesultanan Yogyakarta, sekaligus menjadi tempat diselenggarakannya upacara pisowanan agung. Pada tanggal 17 Desember 1949. Bangsa ini dipergunakan sebagai tempat pelantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Dua hari kemudian pada tanggal 19 Desember 1949, di bangsa ini juga diselenggarakan peresmian Universitas Gajah Mada sebagai perguruan tinggi nasional pertama di Indonesia. Di Kompleks Siti Hinggil terdapat bangunan Tarub Agung berupa bangunan empat persegi Bertiang besi empat buah yang menyangga atapnya dengan gaya khas Jawa Merupakan tempat bagi pembesar-pembesar yang menanti rombongannya untuk bersama-sama masuk ke keraton
Bank Sangkori terdapat di sebelah timur dan barat dari Taruk Agung, digunakan untuk jaga bagi abdi dalam kori yang mempunyai tugas untuk menyampaikan permohonan rakyat kepada Sri Sultan. Abdi dalam kori ini pula lah yang selalu mengawasi ke arah alun-alun utara apabila ada seseorang atau beberapa orang rakyat yang akan menyampaikan pengaduan ataupun permohonan keadilan kepada Sri Sultan. Mereka atau rakyat tersebut melakukan aksinya dengan cara berpakaian serba putih duduk di tengah-tengah antara kedua pohon beringin atau ringin kurun. Aksi tersebut dinamakan PP. Rakyat yang melakukan aksi PP akan terlihat dari atas siti hinggil oleh abdi dalam kori yang sedang dijaga. Dan selanjutnya abdi dalam tersebut akan menyampaikan pengaduan atau permohonan rakyat yang bersangkutan ke hadapan Sri Sultan. Bangsal Agung Siti Hinggil ini berada di selatan Taruk Agung, berhadapan dengan bangsal besar yang di depannya terdapat sebuah teratak yang disebut teratak Siti Hinggil. Bangsal besar Siti Hinggil merupakan tempat singgah sana Sri Sultan dan juga tempat di mana Sultan-Sultan Mataram Yogyakarta dinobatkan. Di tempat ini pula upacara pisowanan agung diadakan yaitu pada hari-hari garbek. Melalui tembok tebal dan tinggi yang disebut Renteng Mentok Batu Rono, sampailah kita pada pintu gerbang Brojonolo yang menghubungkan halaman Siti Hinggil Lor dengan halaman kemandungan Lor di sebelah selatannya. Pada waktu upacara gerbek yang diadakan tiga kali dalam satu tahun, hajat dalam berupa gunungan yang diiringi dengan tampilnya seluruh bergodo prajurit keraton juga melalui pintu gerbang Brojonolo ini. Hajat dalam tersebut dibawa ke Masjid Agung dari Kemendungan Lor atau Keben. Teman-teman, itu tadi isi dari Keraton Yogyakarta. Terima kasih telah menonton. Apabila kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa bagian.